wanna have to wait tonight Wait tonight Better off I'm gonna find my way tonight Well hello my chamare, Vinesh here and welcome to my heavy vlog uh, ऑलरेडी मे और ब्लोग या जस्ट फोटोग्राफी पर अब इन बाकी एपिसोडा या मेन रूस ब्लोग अदेड्यूल नोक वे यायरू अब ऑलटर्नटीवे अंत फोटोग्राफी कंटेंट या या आड् नोक अंप कई एपिसोड या तोहूर क्या फोटोग्राफी अब इन बाकी अब नमुक फोटोग्राफी नेक्स्ट एपिसोड नमुक इन नमुक क्याम बॉडी एस कई क्याम वो अगर कीएल अदल नमुक इन पिचय पड़ा ओके अब स्टेट अब मचा मेरे इवे या क्याम बॉडी वैच्स इधर निको डी सिक्स फंड सी बॉडी प्लस लें फिफ्टी एम एम ब्लॉक लेंसा या अल बॉडी अब या कई इन बेसीस वो इतव नीस प्रोपर फोटो रीती नमुक इन एपिसोड प्लान अब कट ईडिया कम ऑलमोस्ट एल क्याम सें कीस अगर सीमपलस क्यों एल क्याम सें कीस अब नि क्याम एक्सप्लेन निे रीतील सीमपलस मतलब क्याम ची पोसीशन मे व्यत अब ई क्याम बॉडी एक्सप्लेन निर्वे क्याम कीमपल वे ऐस ए रेप्रसंटी अब ओके अब वे क्याम बॉडी कम कानो बॉडी कहेंगे सोनिया बॉडीस क्या ब्लोग इंक्ूडिया नोक ओके अब नमक ई निको इतवे नमुक ओके अब आदमी मचा मेरे इधर ओण बट इफिल इत ओण बट इतना ओण बट इतना निकोल प्रत्येक ई ओण बट इोटा इवे लाइट कल लाइट कह नमु नईटी लाइट कीसप्ले कैटरी इंफर्मेशन ओके इत बैटरी इंफर्मेशन अवेड़ा षट स्पीड वन सिक्सटीन एटर स्पीड ई लेंसी अपर्चर एफ वन पॉइंट एइट लेंसी अपर्चर एफ वन पॉइंट एइट अपर्चर पे वह कई अब मीटरी मोड ऐसी पिकचर अदाँ फैन एक्टी पिकचर फैन वैट बाल वैट बाल सैटेट वैट बाल ऑटो फोकस मोडिल पिकचर अगर डिस्प्ले आवश्यक क्यों अट्ठेंट डिस्प्ले ओके वैचा नमुक ओण बट कई वह इन मोडा मोड इन ओर मोड नोर्मी क्याम वो अगर डीफाट्ड मोड ऑटो मोडा इन ऑटो मोड पच कलर एल क्याम पच कल वो ऑटो मोडा ऑटो एल्पी और प्रोग्राम मोडे षट स्पीड मोड अपर्च मोड अपर्च प्रयोरीटी मोड ए कानोल वो अब इे मोड पशे अटर चे व्यसमें अपर्च प्रयोरीटी की अपर्च वालू ना मेन्शन ए वी पर मानवल मोडा यूस डिफेंड मोड मोड यूस डिफेंड वण यूस डिफेंड टू अब नमुक सैटी सेव मोड नाष्ट मोड सैटी सेव सीन मोड फ्लाश् नो फ्लाश् ई मोडल फ्लाश् पवर अ मोडा नो फ्लाश मोड इतना ऐसी ओरों अगर ओर ओरों टाइप निको कानोण चल पाँ नोर्मी एक्टिव ई बटन धीटर पर मेन मेनु बटन एल क्याम मेनु बट वो वैट बाल बटन वो डब्ल्यू बी एल क्याम वैट बाल क्वाटी एल्यू एल क्वाटी ई एस ओ बटन इधर ई एस ओ बट पशे बटन मिल ना सूम सीम का अब शरीर पिकचर् सूम पिकचर् सूम ओट्न नाम पिकचर् सूम सूम ओट्न अब रू रू फन अब वह कल अद 
നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയൽ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് ഈ ഡയലിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പല പല കാര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഡയൽ ഈ ഡയൽ ചിലതിൽ അതൊരു ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് വ്യൂ കാണാനായിട്ട് അതാണ് ലൈവ് വ്യൂ കാണാനായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ പിന്നെ ഇത് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും മോഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടണാണ് ഈ ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ പിന്നെ ഇത് ഇൻഫോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് മാനുവൽ മോഡാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിയോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പർച്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ മോഡ് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ മോഡ് മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറി ഇതിപ്പോൾ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അപ്പർച്ചർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പർച്ചർ ഏകദേശം ഒരു എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടോ ആ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാത്രം മിന്നുന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ലെൻസ് ഇത് ചെയ്തേക്കും ലെൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാറുന്നറിയാം ഇപ്പം നാനൂറായി ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർച്ചർ മോഡിൽ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഒരേപോലെ നിൽക്കും അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരുപോലെ നിന്നിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദാ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലൈറ്റ് കൂടുതലായി അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണ്ടോ അഞ്ഞൂറായി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു അത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അത് അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മോഡ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഷട്ടർ സ്പീഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും ഷട്ടർ സ്പീഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും പകരം അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ മാറുന്നത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കണ്ടോ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് കണ്ടോ കണ്ടോ എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാമറ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാറുന്നില്ല ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ ഓൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുക അതാണ് ഈ ഷട്ടർ പ്രയോറിറ്റിയുടെ ഷട്ടർ ഷട്ടർ അതിനെ സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഈ മോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പ്രോഗ്രാം ഓട്ടോ മോഡ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡും അപ്പർച്ചറും മാറും ഐ എസ് ഒ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും പ്രോഗ്രാം മോഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇത് ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് ഇത് എഫ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം മോഡാണ് പി മോഡ് അത് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടോ ഷട്ടർ സ്പീഡും അപ്പർച്ചറും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പർച്ചറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡും അപ്പർച്ചറും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ഇവിടെ ഒരു കീ ഉണ്ട് നിക്കൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരത്തില്ലായിരിക്കും ഈ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂ ഫൈൻഡറാണ് ഇതിനകത്തൂടെ അതിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇവിടെ തെളിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണുണ്ട് അത് ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ തെളിയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതാ അപ്പർച്ചർ മോഡിൽ ഞാൻ ഇട്ടു അപ്പർച്ചർ മോഡിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ അപ്പർച്ചർ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാമറ മാറ്റി ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുത്തു തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് ക്യാമറ കൂട്ടും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇപ്പം ലൈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂടി കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് കണ്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഷട്ടർ മോഡിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുമോ ഷട്ടർ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട പ്രയോറിറ്റി ഷട്ടറിനാണ് ഷട്ടറിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ഷട്ടറിന് പ്രയോറിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്യും ഷട്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രോഗ്രാം മോഡ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഷട്ടർ സ്പീഡ് വാല്യൂയും അതുപോലെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂയ
അപ്പോൾ ഓക്കെ മച്ചാമാരെ അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറയുടെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കോ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറേ കീസ് കാണാം കുറേ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഈ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് മൈക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതെല്ലാ ക്യാമറകളിലും കാണത്തില്ല അതിൻ്റെ വില അനുസരിച്ച് ക്യാമറയുടെ വില അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ എച്ച് ഡി എം ഐ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേ പോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതാ അത് ഓരോ ഓരോ ക്യാമറയ്ക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ടുകളായിരിക്കും ഓരോ ക്യാമറയ്ക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന പറയുന്നത് കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് ക്യാമറയിൽ ഇടുന്ന മെമ്മറി കാർഡാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒന്ന് മെമ്മറി കാർഡ് വണ്ണും മെമ്മറി കാർഡ് ടു അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെമ്മറി കാർഡ് വണ്ണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ടു സ്ലോട്ട് വെറുതെ ഇട്ടേക്കാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് കാർഡും ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ഇതായി പോകത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡിന് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് പ്രോബ്ലം ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കാസ്കേഡ് ചെയ്തും സെറ്റ് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തതിലോട്ട് സേവ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ബാറ്ററി ഇതാണ് നിക്കോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ക്യാമറയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ക്യാമറയ്ക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈപോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ക്രൂ മൗണ്ട് ഉണ്ടാവും സ്ക്രൂ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൗണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ ഡി സിക്സ് വൺ സീറോ ഇത് ലെൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലെൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാനും ലെൻസ് ഊരിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു ബട്ടണാണ് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലെൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കാം ലെൻസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു എല്ലാ ക്യാമറയ്ക്കും അതിൻ്റെ മൗണ്ടിനോട് ചേർന്നൊരു വൈറ്റ് ബട്ടണോ ഒരു വൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനോ ഒരു റെഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതുപോലെ ലെൻസിലും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മാച്ചിങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ലെൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയി ഇതാ അതിപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയി എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ തിരിക്കുക ഓക്കെ തിരിക്കുക ഫുള്ള് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ലെൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസിനെ മാനുവൽ ഫോക്കസിലോട്ടും ഓട്ടോ ഫോക്കസിലോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ലെൻസിനെ പിന്നെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഫ്ലാഷ് നമുക്ക് ഇത് നോർമലി എല്ലാ ബിഗിനർ ക്യാമറകളിലൂടെയും ഫ്ലാഷ് വരും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിലൂടെ നല്ല പ്രോ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് വരത്തില്ല ഫ്ലാഷ് എക്സ്റ്റേണൽ വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഓപ്പൺ ആവും ഉണ്ടോ ഫ്ലാഷ് ഓപ്പൺ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യൂ ഫൈൻഡർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട് ഇതെന്ന് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ഇതാ ഈ സാധനം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലും ഇപ്പം കണ്ണിന് കാഴ്ചയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു മൈനൂട്ട് പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫോക്കൽ ഈ ഇതിനകത്ത് വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ ഫോക്കസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് വ്യൂ ഫൈൻഡർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റമാണ് ഈ ബട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡും അപ്പർച്ചറും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓൾറെഡി വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഡയലുണ്ട് ഷട്ടർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷട്ടർ സ്പീഡ് എപ്പോഴും ഒരു ഡയലിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് തിരിക്കാൻ
അതുപോലെ ഐ എസ് ഒയും എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓ എല്ലാ ക്യാമറയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യാമറയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഐ എസ് ഒ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഷട്ടർ സ്പീഡ് എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് മൂന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പം മച്ചാ മാറി ഇനി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം ഈ അപ്പർച്ചറും ഷട്ടർ സ്പീഡും ഐ എസ് ഒ വാല്യൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് എക്സ്പോഷറുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എക്സ്പോഷർ കുറച്ചും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാം എക്സ്പോഷർ കൂട്ടിയും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു വെറും റാൻഡമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഗോപ്രോ ഇരിപ്പുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്തു ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പം നോക്കിക്കോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആയിരം അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് പതിനാറ് എഫ് പതിനാറ് പിന്നെ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഷട്ടർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് തിരിക്കുന്ന ഡയൽ ഇത് അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡയൽ ഇത് ഐ എസ് ഒ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഷട്ടർ വേണ്ട ഓൾറെഡി ഷട്ടർ വളരെ കൂടുതലാണ് ഷട്ടർ വാല്യൂ ആയിരം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷട്ടർ കുറയ്ക്കുക ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്ന ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മതി കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിനെ ഇരുന്നൂറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇരുന്നൂറ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും അപ്പർച്ചർ കൂട്ടിയിടണോ അപ്പർച്ചർ ഇത്രയും കൂട്ടണോ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ തുറക്കുകയാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താഴോട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഡയൽ ഈ ഡയൽ ഞാൻ താഴോട്ട് തിരിക്കുക എഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്നുള്ളത് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ എഫ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ലെൻസിൻ്റെ മാക്സിമം ലെൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം ആ ലെൻസിൻ്റെ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈറ്റ് ഇത് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ലൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പർച്ചർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ സീറോയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർ ഫോട്ടോ വരുന്നത് എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ സീറോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർ ഫോട്ടോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് സീറോയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് താഴോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിനകത്ത് ലൈവ് വ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈവ് വ്യൂ പക്ഷേ നിക്കോണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവ് വ്യൂ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമെങ്കിലും വരുന്ന ഫോട്ടോ ഇതായിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക ഇതിൽ ലൈവ് വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പം ലൈവ് വ്യൂ ഇങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫോട്ടോ വരുന്നത് ആ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോഷർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ വരുന്നത് കറുത്തിട്ടായിരിക്കും കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോട്ടോ ഇനി നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പോഷർ കൂട്ടണം അതിന് നമുക്കിനി കൂട്ടാനുള്ള നമുക്ക് പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഐ എസ് ഒ നോക്കിയേ ഐ എസ് ഒ ഹൺഡ്രഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഐ എസ് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് വെച്ചാൽ വരെ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബോഡി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ബോഡിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ പിന്നെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആ ക്യാമറയിൽ ഏത് ഡയൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏത് ഡയലാണ് അത് ലെൻസിൻ്റെ അപ്പർച്ചറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയലാണ് അപ്പർച്ചറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഐ എസ് ഒ വാല്യൂ ഏത് ഡയൽ എവിടെ ഏത് ബട്ടണിലാണ് ഐ എസ് ഒ വാല്യൂ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ നീ നിങ്ങൾ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി ഇത് മാനുവൽ മോഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് മാനുവൽ മോഡ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുരുതുര ഫോട്ടോ എടുക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലർ ആക്കിയ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയെ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനുവൽ മോഡ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണിച്ചത് ഓരോ ബോഡിക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാലും എല്ലാ ക്യാമറ ബോഡിയിലും ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്യാമറ ഉള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ബിഗിനേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് അവരെ റൂട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാനലിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള നോർമൽ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്ത് വരാം എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മച്ചവരെ അടുത്തൊരു കിടിലം ഹെവി വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും അതുവരെ വിനേഷ്യർ സൈനിങ് ഓഫ്